സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധികളും വിലക്കുകളും അള്ളാഹു സുഹാനുദാര തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തക്കുവയുടെ ജീവിതം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആദ്യമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല അവന്റെ പരിശുദ്ധരായ മുത്തക്കയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ റബ്ബുൽ ആലമിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകി ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും ജനങ്ങൾ ആ മഹാസംഗമ ഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിവാദത്ത് ചെയ്യുവാൻ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിതമായ പുരാതന മന്ദിരം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ തല പരാമർശിച്ച ആ മന്ദിരം ജനങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മന്ദിരം അത് മക്കത്തുള്ള മന്ദിരമാണ് ബക്കയിലുള്ള മന്ദിരമാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നൽകിയ അമൂല്യമായ സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ആ നിർബന്ധ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാം അവിടെ എത്തണം ഇൻഷാ ഇൻഷാ അമ്മ നമ്മുടെ നീയത്ത് ശരിയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുവായ പരിശുദ്ധരായി പരിശുദ്ധമായ ആ കർമ്മം ചെയ്യുവാനുള്ള തോഫിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുവത്തല നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും ലിഖുൽ ഓരോരുത്തരും എന്താണോ തീവ്രമായി അവന്റെ മനസ്സിൽ കരുന്നത് അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മളെ പ്രചോദനം നൽകിയത് നമുക്ക് ആവേശം പകർന്നു നൽകിയത് റസൂഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഇൻഷാ അമ്മ എനിക്ക് കഴിയും എനിക്ക് കഴിയണം നിരന്തരമായി അള്ളാഹുന്റെ ആ വിളിക്കുത്തരം നൽകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം നേരത്തെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തല പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ മന്ദിരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യർ അതിലേക്ക് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനം നടത്തൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബാധ്യതയാകുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലുത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു അക്ബർ നമ്മൾ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ദിക്കറാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ താഴ്ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ സുഹാനുള്ള ഇത് ഹജ്ജ് യാത്രയിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്തുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ ഞാനാണ് വലുത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകരുത് അഹങ്കാരം ലെവലേശം ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം പോലും അതിന്റെ വൈറസ് കടന്നു വരരുത് എപ്പോഴും അള്ളാഹു അക്ബർ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടതാകുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തല നിർബന്ധമായി ക്ഷണിച്ച ആ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലും പരിശ്രമത്തിലുമായിരിക്കണം ഇതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തല പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ആയത്തിൽ ഇത് അള്ളാഹുനോട് നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ട ബാധ്യതയാകുന്നു എന്നാൽ ഈ ബാധ്യതകൾ ആരെങ്കിലും നിർവഹിക്കാതെ ഈ സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നോട്ട് പോയി കളഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പൂഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞാൽ 
അറിയണേ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനു താല മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യവാനാണ് നമ്മുടെ വിവാദത്തുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കാണ് നേട്ടം അള്ളാഹുനൊന്നും സംഭവിക്കാനിരിക്കില്ല അള്ളാഹുന്റെ മുൽക്കിൽ വല്ല ശുഷ്കവും സംഭവിക്കില്ല നമ്മുടെ കുഫറ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിവാദത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ വിശാലമായ മുൽക്കിൽ വല്ല വർദ്ധനവും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഊറ്റാല ആ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ ആ ക്ഷണം അള്ളാഹുവിനോട് നാം ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത സുന്ദരമായി നിർവഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ടാകട്ടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടത്തപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിനൊരു ക്രമങ്ങളുണ്ട് സമയങ്ങളുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഘടനകളും മറ്റുമൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുത്തല സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അതിലെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കാതെ അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ലാതെ അടിസ്ഥാനപരമായി യാതൊരു വിവരവുമില്ലാതെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ മകൻ അഡ്മിഷൻ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു വന്നാൽ അത് എന്തുമാത്രം അഹങ്കാരമാണ് അതെന്തുമാത്രം നിരർത്ഥകമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നില്ല അതുപോലെയാണ് ഹജ്ജിന്റെ കാര്യം ആദ്യം നമ്മുടെ ഷഹാദത്ത് ശരിയാക്കേണ്ടേ ഇസ്ലാമിനെ അസ്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഷഹാദത്ത് സുന്ദരമായി അത് പറയാൻ പഠിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയണം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ഈ ഒരു വാക്ക് നാം ഒരു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ നാം സ്വയം ഏൽക്കുകയാണ് ആ ഷഹാദത്ത് കരിമയിലൂടെ നാം സ്വയം ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണത് ഒരു വലിയ പ്രസ്താവനയാണത് നാം ആ ബാധ്യതകളൊക്കെ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാനതിന് സാക്ഷിയാണ് പടച്ചവന് ഞാനതിന് വിറ്റ്നസ് ആണ് തീർച്ചയായും ഞാനതിന് സാക്ഷിയാണ് എന്ന് ഉറച്ച് സമ്മതിക്കുകയാണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതും നമ്മൾ പഠിക്കണം മുഹമ്മദ് അതിന് വിരുദ്ധമായ നമ്മുടെ ഷഹാദത്ത് അതിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം വാക്കുകളിലൂടെ വന്നു പോകുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ചിന്തകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നായരാഹിത്വത്തിൽ യാതൊരു കൂട്ടവും സംഭവിക്കരുത് എന്നും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് സുന്ദരമായ വാങ്കുരി കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇതിന്റെ സംഘാടനം എന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ ലോകത്തെ എല്ലാ സമയത്തും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഘടന നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും ആ ഷഹാദത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുത്തുമ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ ബാങ്കിൽ ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷഹാദത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് രാത്രിയിലും പകലിലും ഭൂമിയുടെ ഘടന ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയാൽ മതി ആ ഷഹാദത്ത് കനിമ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തൊരു നിമിഷം പോലും വെറുതെയാകുന്നില്ല എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ വേറൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജപ്പാനിൽ ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ഷഹാദത്ത് ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ നിസ്കാര വേളയിലും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അവന്റെ വിരലുകൾ ചൂണ്ട വിരലുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സുന്ദരമായ ആ പ്രഖ്യാപനം ഏകനാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ല 
അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അതിന്റെ ഘടകം ഷഹാദത്താണ് അർത്ഥമറിയണം ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കണം അത് പറഞ്ഞാലുള്ള ബാധ്യതകൾ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി മാറണം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് നിസ്കാരം നമ്മൾ മരിച്ച് പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ൂടിയാണ് <laughs> എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ മരിച്ച ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണവർ അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല അവരുടെ വിചാരണ ചെയ്യും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും അവർ വരിക അള്ളാഹുവിന്റെ കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാതെ എല്ലാ തെളിവുകളും എല്ലാ തെളിവുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളുമുണ്ട് എവിടെയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച വാക്കുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പോയ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് സാക്ഷിയായി വരും അവിടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച ഓരോ ഭൂമിയും ഓരോ പ്രദേശവും ആ പ്രദേശത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ സാക്ഷികളെയും അള്ളാഹ് സുഹാനൂത്തൽ കൊണ്ടുവരും ആ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തലയുടെ ചോദ്യം അതിലാദ്യത്തെ ചോദ്യം നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണ്ടേ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരം നമ്മുടെ നിസ്കാരം എവിടെയുണ്ട് കാമത്ത് സ്ഥലാത്താണ് അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാമത്ത് സ്ഥലാത്തിന് പല ഘടകങ്ങളും ചേർന്നാലാണ് കാമത്ത് സ്ഥലാത്തായി തീരുന്നത് നിസ്കരിക്കാനല്ല സ്വല്ലു എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നാശം എന്ന് വരുത്തുന്ന ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫവൈലുള്ളിൽ സ്വന്തം നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ആളുകൾ അവരുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ടവർക്ക് നാശമാണെന്നല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തല പറഞ്ഞത് നിസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ മര്യാദകളും പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തുമ ഇനീനത്തായിട്ടുള്ള നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോഴും ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഓരോ പൊസിഷനിലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുമ ഇനീനത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ശാന്തി വല്ലാത്തൊരു സമാധാനം സംഭവിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ ഘടകമായിട്ട് പറയാറുള്ളത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഓരോ പറന്തുകളിലും ഓരോ പൊസിഷനുകളിലും തുമ ഇനീനത്ത് പാലിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണെന്നാണ് നിർബന്ധ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്നാൽ തുമ ഇനീനത്ത് വേണ്ടത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുമ ഇനീനത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സുജോതിലും മൃഗുവിലൊക്കെ തുമ ഇനീനത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര വിധിപ്രകാരം അതൊക്കെ നിസ്കാരം സാധുവാണ് പക്ഷേ ഈ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുമ ഇനീനത്ത് ഉണ്ടാകണം തീർച്ചയായും വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു അധ്യായം അള്ളാഹു തുടങ്ങുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണിത് കരുണാവാരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൂറത്ത് ആരംഭിക്കുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും വിജയിച്ചിരിക്കും ആരാണ് മുമ്മിനീങ്ങൾ എന്നറിയണ്ടേ ആദ്യമായി അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല മുമ്മിനീങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു 
അവരവരുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ഖുഷിയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഖുഷു എങ്ങനെയാണ് ഖുഷു ഉണ്ടാവുക ഇന്നെന്ന് നിശ്ചയം അള്ളാഹുന്റെ അഭിബാധകളിൽ അവനെ ഭയപ്പെടുന്നത് വിവരമുള്ളവർ മാത്രമാണെന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഊത്തിന പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് അള്ളാഹുവിന് മനസ്സിലാക്കി നിസ്കാരത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കാം അള്ളാഹു സുഹാൻ ഊത്തൽ അവന്റെ ക്ഷണിച്ച ആ മക്കാമിൽ അവൻ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് നിന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ടും സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിനെ അവൻ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഊത്തൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഖുഷു ഉണ്ടാകുന്ന നിസ്കാരം അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ സുന്ദരമായ രണ്ടിറക്കാലത്ത് നിസ്കാരം ഈ ഹുദുബക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവരായ മലക്കുകൾ സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സദസ്സാണിത് ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പോയി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപജീവനം തേടിക്കൊള്ളുക എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്തര പറഞ്ഞില്ലേ ആ നിസ്കാരം ധാരാളം നിങ്ങൾ ഓർക്കണേക്കും വിജയികളായി തീരുവാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്തര പറഞ്ഞ നിസ്കാരം ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം കൃഷു ഉള്ള നിസ്കാരമായി തീരണം നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ആളുകളെ വെറുപ്പിക്കുന്ന സമയം അത്രയും നമ്മൾ വായിച്ചു വെക്കരുത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ് തിരക്കുള്ളവരാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രാജുവലി വളരെ കണ്ടക്ഷയായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്നിട്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് തന്നെയാണ് ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ ഇന്ന് സുജൂത് പഠിച്ചു സുജൂതിലെ വേറെയും കുറെ സുന്ദരമായ വിക്രുകളുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന വിക്രുകൾ കുബരിയായിട്ട് നമ്മള് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതിൽ പറയുന്ന വിക്രുകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ ഐശ്വര്യന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് നിർത്താൻ സാധിക്കുക വിവരമുള്ള ഒരാള് ഹംദിനെ പറ്റിയും ഷുഗറിനെ സംബന്ധിച്ചും തസ്വീഹിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ച ഒരാള് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ അവമത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിബിരിയാവും ഒരൽപ്പമെങ്കിലും പഠിച്ച ഒരാള് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അത് വേറൊരു തേർഡ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് വല്ലാത്തൊരു സുഖമാണ് അതിന് പിന്നെ സമയബന്ധിതമായ ലോകത്തല്ല അവന് പിന്നെ ഉണ്ടാവും വല്ലാത്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് നിസ്കാരത്തിന് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്റെ കൺ കുളിർമയാകുന്നത് നിസ്കാരത്തിലാണ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ എന്റെ കൺ കുളിർമ എനിക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തിലെ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് കൺ കുളിർമ അത് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന് എവിടെ ഒരു പോരായ്മകളുണ്ട് ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുന്ന നിസ്കാരം നിർബന്ധ നിസ്കാരത്തിലുപരിയായിട്ട് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ മനസ്സിനെ അവരുടെ ഉറക്കിനെ അവരുടെ ശരീരത്തെ എല്ലാം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് വല്ലാത്ത ഭയമാണ് അങ്ങനെ അവര് നിസ്കാരത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം സാമ്പത്തികമായ പരിശുദ്ധി അള്ളാഹു സുബാനു താല അവൻ സമ്പാദിച്ച ധനം അള്ളാഹു സുബാനു തല നൽകിയ ധനത്തിൽ നിന്ന് സംതൃപ്തിയോടുകൂടി നൽകുവാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് 
ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നന്ദിവാക്കും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഓരോ സദസ്സയും ചാരിറ്റിയും സക്കാത്തുമൊക്കെ നൽകുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്ഥിതി ഇതായിരിക്കണം ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം നാലാമത്തെ ഘട്ടം റമവാൻ നമുക്കറിയാം വിശപ്പും ദാഹവും എല്ലാം സഹിച്ചുള്ള പരിശീലനം സാമ്പത്തിക പരിശീലനം ഒരു ഭാഗത്ത് ശരീരവും മനസ്സും കൊണ്ടുള്ള പരിശീലനം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സുന്ദരമായി ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങളും സുന്ദരമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അതിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ഊഴത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഹജ്ജ് അപ്പോഴാണ് ഹജ്ജ് പൂർത്തിയാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്ന അവനെ പോലെ ഒരു നിരർത്ഥകമായിരിക്കും ഹജ്ജ് ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരമായി അവർ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സംഘാടനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഷഹാദത്ത് കലിമ എല്ലാ നിമിഷവും അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ നിമിഷവും വേണം രണ്ടാമത്തേത് നിസ്കാരം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിലും പകലിലും ഇടയ്ക്കിടെ അത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് സമ്പത്തുള്ളവർ സക്കാത്ത് നൽകുക അതിന്റെ സമയവും അതിന്റെ തോതും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പത്തുള്ളവർ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് സക്കാത്ത് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല നിശ്ചയിച്ച വിഹിതം അത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നാലാമത്തേത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല നിർബന്ധമാക്കിയ സൗം നോയമ്പ് അവര് നിർബന്ധമായി പാലിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവർക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യമാണ് ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് അസുരഭ നിമിഷമാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ പള്ളികളും ഇന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്ക എത്ര സുന്ദരമായ സംഘാടനമാണ് അള്ളാഹു സുഭാനുഭൂത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി ഒരു മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് അനമിനൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായ വാക്കാണെന്നാണ് അള്ളാഹു സുഭാനുഭൂത്തിന് പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പള്ളികളും ആ മന്ദിരത്തിന് നേരെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ പള്ളികളുടെയും മെഹ്റാബുകൾ ആ മന്ദിരത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാളിതുവരെ മരിച്ചുപോയ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും മുഖം അങ്ങോട്ട് തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഉറങ്ങുമ്പോഴും വിവാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഖുർആൻ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുകയാണ് ആബിദീങ്ങളുടെ ഇയാക്കനാബുദുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആബിദുകളുടെ എനർജി സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ സയൻസ് തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ മതി വല്ലാഹി വല്ലാഹി നബിസബാഹു അലഹി വസ്ലം തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വലത്തേതിനെ മുന്തിക്കാൻ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കാബിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവന്റെ ഒരു അഭിലാഷമായ ആ കാവയെ കാണുക എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ സുന്ദരമായി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ ആഗ്രഹമാണ് സ്വപ്നമാണ് ഒരാളുടെ ഈമാനാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവൻ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്താണ് നീക്കാത്തിൽ നിന്ന് ഹിറാംസിന്റെ പിന്നെ അവിടെ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് തോഫാണ് ഈ തോവാപ്പ് ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വലത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്ന് കാവെ ഇടതുഭാഗത്താക്കിയാണ് അവൻ കറങ്ങേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഫൗളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കറക്കത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നടത്തത്തിൽ ഒരു അല്പമെങ്കിലും നമ്മൾ കാവയിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വലതുഭാഗമായി പോകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അത് ഫൗളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക വീണ്ടും ഒരു തോവാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ചെറിയൊരു സംഭവം ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ കാണാവുന്ന ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മാത്രം കാണാവുന്ന ആ സംഭവത്തിന്റെ അകത്ത് പോലും കറങ്ങുന്നത് ആ ശൈലിയിലാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് ഗാലക്സികൾ അങ്ങനെയാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വലിയ ഒരു എനർജിയിൽ ഇവരും അംഗമാകുകയാണ് 
മുഴുവനും അംഗമാകുകയാണ് ആ ഒരു എനർജി റോയിന്റെ റോയിൽ നമ്മളും പോയി നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നീ കാത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നു ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഹാജിമാരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരു ബൗണ്ടറിയാണ് എല്ലാത്തിനും ഒന്നാമത് സുഹാനത്തിന് ഒരു ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് എത്ര എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കണം അതുപോലെ എവിടെ ചെലവഴിക്കണം എല്ലാം അമ്മാവ് സുഹാനുഭവത്തിൽ അതിന് ഹിമ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സുന്ദരമായ തെർബിയത്തിന്റെ പിരീഡുകളാണ് തെർബിയത്തിന്റെ ദിനങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സുന്ദര സ്വഭാവങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള തെർബിയത്ത് മീസാനിൽ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയത് എന്ന് റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച സുന്ദരമായ സ്വഭാവം സൽസ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തെർബിയത്ത് ത്യാഗജീവിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന തെർബിയത്ത് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന തെർബിയത്ത് ഐക്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന സോളിഡാരിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന തെർബിയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിക്കറല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിക്കറാണ് ഉലമാക്കൾക്ക് വേറെ നിക്കറും രാജാക്കന്മാർക്ക് വേറെ നിക്കറും അറബികൾക്ക് വേറെ നിക്കറും മനറബികൾക്ക് വേറെ നിക്കറും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിക്കറാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറാകണം ചില ആളുകൾ ലബൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തൽവിയത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം ആ തൽവിയത്തിന്റെ ഗൗരവം അതിന്റെ വിശദീകരണമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തൽവിയത്ത് ചെല്ലാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ തൽവിയത്ത് തന്നെ പറയാതിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു തൽവിയത്ത് പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചത് ഇതാണ് തൽവിയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലുള്ളവൻ നിനക്ക് യാതൊരുവിധ സ്വീകാര്യതയുമില്ല നിന്നെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിനെ പറഞ്ഞാലോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മൗരം ദീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതുവരെ കഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഊർജം അജ്ജിന് പോണെങ്കിൽ നല്ല ഊർജം വേണം കേട്ടോ ഹറാമാണ് ഹറാമൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഊർജമാണ് നല്ല ശേഷി അല്ലെ കണ്ട നല്ല സിക്സ് പാക്ക് ഉള്ള ശരീരം പക്ഷേ പക്ഷേ ധരിച്ചതും ഹറാമാണ് അവൻ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം പുറത്തു വന്നത് ഹറാമിലൂടെ സമ്പാദിച്ച ഹറാമിന്റെ എനർജിയുടെ ശബ്ദമാണ് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ വെളിക്കുത്തരം നൽകുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ റെഡി ആയിക്കോ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് പരിശുദ്ധമാകണം അടുത്ത വർഷം ഹജ്ജിനെ പേരു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ശുദ്ധിയായിട്ട് ഹലാലായ ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇന്നു മുതൽ ഹലാലായ വസ്ത്രം ധരിക്കും ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച ധനം കൊണ്ട് അള്ളാഹുനൊന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അതിന്റെ എനർജിയുടെ ലെവൽ വേറെയാണ് ശുഭാത്തുകൾ ഹറാമും ഹലാലും ഇടകലർന്നത് അത് പ്രസൂർ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചു അൽ ഹലാൽ ബൈ ഹറാം ബൈ ഹലാൽ വ്യക്തമാണ് ഹറാമും വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ഹറാമോ ഹലാലോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ശുഭാത്തുകളുണ്ട് 
ആ ശുഭഹത്തുകൾ യഥേഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അവൻ ഹറാമിൽ ചെന്ന് ചാടുമെന്ന് താക്കീത് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം ഹലാലാക്കി റെഡിയാക്കുക ആ നബ്ബൈ എന്ന ശബ്ദം ആ എനർജി ശുദ്ധമായ ഹലാലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദമാക്കുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ കരുതുക നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെയും കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ യാത്രയാക്കി നമ്മൾ അല്ലേ ഓരോരുത്തരും യാത്രയാക്കും അവരോടൊക്കെ ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ സ്വന്തവും ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല തർബിയത്തിനുള്ള അവസരമാണ് സുന്ദരമായ ഒരേ വസ്ത്രം എത്ര വലിയ രാജാവാണെങ്കിലും കിരീടമില്ല ചെങ്കോലുകളില്ല വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളില്ല എല്ലാവർക്കും തുന്നപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് പാടില്ല ഫൗളാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കളർ ഒരേ ഡ്രസ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹ്ക്ക് നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമായ അള്ളാഹുന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒറ്റ റൂമിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയ ആളാണ് പക്ഷെ അവിടെ എത്തുമ്പോ അടുത്തടുത്ത ആളുകളെ കാണുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നല്ലൊരു തെർബിയത്തുള്ള ഒരു സംഭാനുഭവത്തിന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹഷറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സംഗമം അറഫാ സംഗമം ഒരു വേളയിൽ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില ആളുകളെ അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തും ഈ ഭൂമിയിലെ മഹ്ഷറാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ മഹ്ഷറാണ് അറഫ സമ്മേളനത്തിൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരു സമ്മേളനം ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു സുഹാനോത്തേന ഹയാത്താക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണത് ചില ആളുകളെ അന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനോത്തേന അകറ്റിക്കളയും ഇബാദത്ത് ശരിയായിട്ടില്ല അലംഹിലേക്കും ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ആളുകളാണ് വാനി അബുദൂനി എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ നല്ലാവ് സുഹാനൂത്തിൽ ചോദിക്കും അവരോട് അന്ന് ചില മുഖങ്ങൾ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും തന്റെ റബ്ബിലേക്ക് നോക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ അന്ന് തിളങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എത്ര സുന്ദരമാണ് അതിന്റെ സംഘാടന ഓരോ സ്ഥായും ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ പരിസരം മറന്നു പോകുന്നു നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു ചരിത്രം പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് സായി ചെയ്യുമ്പോ ആ പരിപൂർണമായ തവക്കുൽ അള്ളാഹുവിൻ തവക്കുൽ അള്ളാഹുൽ വരമേൽപ്പിച്ച ആ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ അതേപോലെ അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിട്ടേച്ചു പോകണം എന്ന ആ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പനയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാണ് സ്നേഹനിധിയായ ആ പത്നി തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നത് എത്ര സുന്ദരമാണതല്ലേ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ദീനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചറിയാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണറയെ കാണാനുള്ള അവസരമാണ് ഹജ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു മുവാലാത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മഹാസംഗമമാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജർ അസ്വദിൽ ചുംബിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പുന്നാര റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചുംബിച്ച സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ചുംബിക്കുന്നത് സഹാബിമാർ ചുംബിച്ച സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ചുംബിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിനെ നിർദ്ദേശിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരും ഒരേ എനർജി പോയിന്റിൽ ആ മഹാബിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് ചുരുങ്ങി 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 അവസാനം ഹജർ അസ്തൂരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ദോരത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിയാണ് മൊത്തം ലോകം അതിന്റെ അകത്ത് തലകടത്തി അവന് ചുംബനം വെക്കുമ്പോ ഒരു വലിയ ഒരു എനർജി പോയിന്റിൽ അവന് സ്പർശിക്കുകയാണ് സുബാനുമ്മാ വലിയ ചരിത്രമാണ് അവിടെ കേട്ടത് റസൂർബായി സല്ലാഹു അലൈസിനും മക്ക മദീന ഇടയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇത് ഏതാണ് മലഞ്ചരിവ് എന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെയാണ് 
പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂസ അറിയിസ്ലാത്തു വസ്ലാമിനെ എന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പോലെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പോലെ എന്നിട്ട് മുസ നബി അലൈഹിത്തു വസ്ലാമിന്റെ നിറവും മുടിയുടെ ശൈലിയും ഒക്കെ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദാബൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന് യൂനസ് ഞാൻ യൂനസിനെ കാണുകയാണ് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അല അനാപത്തിൻ ഹംറ ചുവന്ന ഒട്ടകത്തിൽ അദ്ദേഹം നേറി വരികയാണ് അലൈഹി ജുബ്ബത്തുൽ ബിൻ സൂഫ് രോമവസ്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുലബിയൻ തൽബിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഭാനുഭാ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താണ് സ്വർഗമാണെന്ന സ്വർഗമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഒരാൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അപാകതകളും ഇല്ലാതെ സുഖില്ലാതെ റഫത്തില്ലാതെ അതായത് സ്ത്രീ സംസർഗം അതിന്റെ തുടക്കം പോലും മുഖവരുകളിൽ പോലും ഇല്ലാതെ തിന്മകൾ സംഭവിക്കാതെ തർക്കങ്ങളില്ലാതെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു മസ്തനയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിയ കൂട്ടരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും തർക്കങ്ങൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉള്ള തർക്കങ്ങൾ അവസാനം അവിശുദ്ധമായ ഒരു സംഘട്ടനത്തിലേക്കാണ് പിന്നീട് നീങ്ങുക ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ അവന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ശുദ്ധ പ്രകൃതിയോടുകൂടി വന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പോകുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കരുതണം അവിടെ ഈ പല ആളുകളും പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന ആളുകൾ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിറത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട തർബിയത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോ നല്ലൊരു ആർദ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം അവരെ ഇനി ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ഇതുപോലുള്ള ഒരു സംഗമമില്ല അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവരെ കാണുന്ന ആളുകൾ ചെറിയ ഏറ്റ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെറുപ്പ് പോലും നമുക്ക് തോന്നരുത് അള്ളാഹുന്റെ തൃപ്തി നമുക്ക് വേണം അള്ളാഹു നമ്മളെ വെറുക്കരുത് ഇത് നമ്മുടെ ആ വാശിയാണല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരാളോടും വെറുപ്പുമില്ലാതെ നമ്മൾ അവസാനം ആശയുന്ന സുന്ദരമായ ദ്വാര എന്താണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസികളോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പകയും വെറുപ്പും ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ അതാണ് സ്വർഗം സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സമാനൂത്തര പറഞ്ഞത് എന്താണ് നാം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വെറുപ്പുകളും നാം ഊരിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സ്വർഗം ഒരു തരത്തിലും ഒരാളോടും ദേഷ്യപ്പെടാനോ വെറുക്കാനോ കഴിയില്ല അതാണ് സ്വർഗം എന്നാൽ സ്വർഗത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ വേറൊരു സ്വർഗം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കണം ഇൻഷാ ഓക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാഹു തൗപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നീയത്താവണം ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മളെപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്യണം അല്ലാത്തീന സുന്ദരമായ ദുവായ നമ്മളെപ്പോഴും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പോകാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നീയത്ത് ചെയ്യണം ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കൃത്യമായ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിയായി ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ പ്രജ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിനെന്താ വേണ്ടത് ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ ഇവരെ ദുവാ മാത്രം പോരാ ഈ അനാവശ്യ ചെലവുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവർ എഴുതി വെക്കണം ആവശ്യം അത്യാവശ്യം അനാവശ്യം ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത്യാവശ്യം അത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പരിഗണന ആവശ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പരിഗണന അനാവശ്യം ഒരു തരത്തിലും വരാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും നമ്മള് വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും മാളുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്തെല്ലാം കൂടിയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ആയത്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോ ഉള്ള ഒരു ആയത്ത് ഇനി അത് പറഞ്ഞു തൂക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ റസൂർമയോട് പറയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പണ്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇനി ബാധപ്രയാദിന് വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് 
ഇന്നും നമ്മളെ സൂറത്തിൽ കഹിഫിൽ നമ്മൾ ഓതിയില്ലേ എന്താ ഓരിയത് واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشاء يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا ايه ذا لوقت انت سونريم انيشيش كوند ابدا ننت تانغل كنغل بوغرد ان الله سبحانه وتعالى نرديشي كوند അപ്പോ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അജ്ജിനു വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് എത്ര ചെടി ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിക്കോട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് കേട്ടോ ഒരായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ അത് നിസ്സാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് അതൊരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ നെയ്യത്ത് ശരിയാണെങ്കിൽ ദുവാ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കും ഹജ്ജിന്റെ കാര്യം തന്നെ അത്ഭുതമല്ലേ ഹജ്ജിന്റെ കാര്യം വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഉത്തരം വിളിക്കാൻ പറയാണ് അന്ന് എന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലഘട്ടമാണ് എന്ത് മീഡിയാണുള്ളത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മനുഷ്യര് പോലും ഇല്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു സുഹാൻ ഉത്തര അത് തന്നെ അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പോഴും അത് കേൾക്കുകയാണ് ഏകദേശം അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നമുക്ക് ആ ശബ്ദം ഇപ്പോഴും കേൾക്കുകയാണ് അതാണ് അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അജ്ജിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാശ് സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ അള്ളാഹു സുഹാനോത്തേന നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മഹാസംഗമ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കണം ഈ അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് ഈ ഹജ്ജ് പോകുന്ന ആളുകൾ യാത്ര അയച്ചാൽ മതി യാത്ര അയച്ചാൽ മതി അവർക്ക് വേണ്ടി അതേപോലെ സുന്ദരമായ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് യാത്രക്കാരെ യാത്ര അയക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും അതേപോലെ ഓരോരുത്തരും പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇൻഷാള്ള അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും പോകണം എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പറയാണ് ശേഷം അള്ളാഹുന്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മർത്താഹുവിനോടുള്ള ബാധ്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ പറഞ്ഞത് വമൻ കഫർ ആരെങ്കിലും കാഫറായാൽ ഈ കൽപ്പന ആരെങ്കിലും ധിക്കരിച്ച് ആരെങ്കിലും കാഫറായാൽ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞാൽ എത്ര ഗൗരവമുള്ള പരമാണ് താവു സുഹാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ പുല്യ അയ്യോ കാഫർ എന്നൊക്കെ ഓതുമ്പോൾ അത് വേറെ കൗമുന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ വമൻ കഫർ ആരെങ്കിലും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യവാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ആ സത്യം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാനോത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകല ആളുകളുടെയും ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജ് മുംബ്രയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധരായി തിരിച്ചു വരാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുഹാനോത്തല അവർക്കും നമുക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ